সারা বিশ্বের নদ নদীগুলো যে পরিমাণ পলিমাটি বহন করে তার বিশ ভাগই জমা হয় বাংলাদেশের নদীগুলোতে প্রতি বছর বন্যার সময়ই পরিবাহিত হয় প্রায় দুশো চল্লিশ কোটি টন পলি ভাটির দেশ হয় এবং বাঁধ নির্মাণের কারণেও নদীতে পলিমাটির পরিমাণ বেড়ে যায় বলে নদীগুলোকে নাব্য ও পানি ধারণ ক্ষম রাখতে প্রয়োজন হয় নদী খনন ও পানি ব্যবস্থাপনার অনেকেই মনে করেন বাঁধ নির্মাণ না করে বন্যার পানি নদী খাল ও সমতলের ওপর দিয়ে বিনা প্রতিবন্ধকতায় দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হতে দিলে বন্যা কবলিত এলাকার মানুষ সাময়িকভাবে বিপদগ্রস্ত হলেও বেশি দিন পানিবন্দী হয়ে থাকতে হতো না তাদের নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান দেশের তিপ্পান্নটি নৌপথ খননের জন্য সাড়ে এগারো হাজার কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণের কথা জানালেও ঢাকা মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও যানবাহনের চাপ কমাতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দু দুই সালে শুরু করা ইস্টার্ন বাইপাস রোড তৈরি প্রকল্পের কাজই এখনো শেষ হয়নি তাদের পঁচিশ বছর মেয়াদি খসড়া পরিকল্পনায় দেখা যায় নটি ক্যাটাগরিতে মোট বাহাত্তরটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যার মধ্যে দু সাল থেকে দু সাল পর্যন্ত শেষ হয়েছে মাত্র চব্বিশটি প্রকল্প পর্যাপ্ত বাজেট না থাকা ও অর্থায়নের অভাবকে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ নদীগুলোর নাব্য ঠিক রাখতে বছরে তিন কোটি ঘনমিটার পলি অপসারণ করা প্রয়োজন কিন্তু সংস্থাটি ড্রেজিং সক্ষমতা বছরে মাত্র পঞ্চাশ লাখ ঘনমিটার দু সালে নদী খনন প্রকল্পের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং যন্ত্রপাতি ক্রয়ে তেরোশো কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দিয়ে দু বছর সময় বেঁধে দেওয়া হলেও সাত বছরেও পানি উন্নয়ন বোর্ড সংগ্রহ করেছে মাত্র পাঁচটি ড্রেজার এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজখান স্টুডিওতে আছেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান পরিবেশ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ডক্টর আতিক রহমান এবং বুয়েটের পানি সম্পদ কৌশল বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মতিন স্বাগত আপনাদের তিনজনকে ডক্টর আতিক রহমান আপনাকে দিয়েই শুরু করি যে নদীর পলিতে এবং আমাদের নদীগুলো যথেষ্ট নাব্য নয় বলে বন্যার প্রকোপ যদি বাড়ছে তাহলে কি এটাকে এক সাক্ষাৎ করে জলাবদ্ধতায় মানে এই আমাদের যে বন্যা বন্যা দুটো সমস্যা পার্থক্যটা এটা হচ্ছে ইকোনমিক্সটা তাদের টাকা পয়সা নিয়ে বলে সাপ্লাই ডিমান্ড নদীর ব্যাপারটা পানিতে হচ্ছে সাপ্লাই ডিমান্ড একটা জিনিস বুঝতে হবে প্রথমে যে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে যতটা পানি প্রবাহিত হয় তার মাত্র আট ভাগ বাংলাদেশের উপরিভাগে পড়ে বিরানব্বই ভাগ আসে বাইরে থেকে বাইরে কোথেকে আমাদের উপরে উত্তরে হচ্ছে মহাল পর্বত হিমালয় হিন্দুকুশ হিমালয় কারাকোরম সবটা একটা জগৎ পানি সেটাকে যোগ করে পলিমাটিগুলোকে একত্র করে এটা হচ্ছে সবচেয়ে নতুন পৃথিবীর আবির্ভাবের সবচেয়ে শেষ পর্বতমালা জেগে উঠছে একটা শিশুর মতো এটা জেগে উঠছে এবং এটার মধ্যে ধ্বংস হচ্ছে একটা বাচ্চা পড়ে গেলে যেমন হাঁচি দেয় কাশি দেয় এটা প্রকৃতিও তাই দিচ্ছে সেই পরিমাণ যেটা পরে পলি হয়ে যায় সেটা ধেয়ে আসে তিনটি বড় নদী প্রবাহ আমরা ওয়াটার বেসিন বলে থাকি ব্রহ্মপুত্র একদম তিব্বত থেকে চীন নেপাল ভারত বাংলাদেশ সবটা গঙ্গা পদ্মা হয়ে বাংলাদেশে এই জগৎ ঘুরে আসে এবং আমাদের মেঘনা প্রবাহ যেটা আসাম মেঘালয় ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশের ভেতরে এসে আমাদের সিলেট এলাকায় ঢোকে এবং আমাদের গত এপ্রিল মাসে যে করুণ বন্যা হলো বাংলার উত্তরাঞ্চলে সেইটা সেই ঝাঁকুনিটা সেই হাঁচি কাশি ফল এবং সেখানে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয় তার মধ্যে একটা তারতম্য থাকে আমরা এটাকে ইংরেজিতে বলি ভ্যারিয়েবিলিটি বছরের তারতম্য একদিন বাড়বে একদিন কমবে এই হচ্ছে পর্চার নিয়ম আমরা মৌসুমি বায়ু অবস্থানে আছি আমাদের বৃষ্টিটা আসে মৌসুমি বায়ু অঞ্চলে সাউথ আফ্রিকা সাউথ এশিয়া দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিবিদ এবং প্ল্যানাররা বলে থাকেন একটা কথা যে দক্ষিণ এশিয়ায় কোনো অর্থমন্ত্রী নেই একমাত্র অর্থমন্ত্রী হচ্ছে মৌসুমি বায়ু এটা যদি আগে আসে কখন আসবে যদি একটু আমার ধান পাবার একটু আগে আসে যেটা হয়েছে আমাদের হাওর এলাকায় এবছরের ধান নষ্ট বাংলাদেশের সমগ্র কত বছর আমরা ধান এক্সপোর্ট করেছি সমস্ত কিছু উল্টে গেল চিন্তাধারা 
ভাগ্যেশ আমাদের প্রচুর পরিমাণ টাকা আছে সরকারের কাছে যেটা তারা ব্যবহার করে পৃথিবীর কাছ থেকে ধান আনতে পারছে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে পৃথিবীর আর কোথাও মহা বন্যা হয়নি এই দক্ষিণ এশিয়ার বাইরে যেই জন্য ধানটা পাওয়া গেছে অনেক সময় থাইল্যান্ড এখনই ধান দিতে পারছিল না অর্থাৎ সেখানেও একটা সমস্যা হতে পারত এই সব মিলিয়ে যে পরিমাণ পলিমাটি আসে হ্যাঁ এটা ঠিক তার একটা পলিমাটি ওই নদীর উপরে থাকে এখন পলিমাটির একটা বিশেষ বিজ্ঞান আছে তার পেছনে এটাকে বলে স্টোকস ল এটা হচ্ছে যে একটা পানির মতো লিকুইড থাকলে তার মধ্যে যদি সলিড সাসপেন্ডেড থাকে তাহলে কোনটা আগে পড়বে যেটা ওজন বেশি যেটা ঘনত্ব বেশি অথবা ওজন বেশি সেটা আগে পড়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের যতই উত্তর থেকে দক্ষিণে আসবে যেই জন্য আমরা দেখবেন যে টেকনাফ অঞ্চলে কি সিলেট অঞ্চলে কিছু পাথর পাওয়া যায় আমাদের বরিশালে যে আর পাথর পাওয়া যায় না তার কারণ হচ্ছে ওটা আগে পড়ে গেছে তারপরে বড় বালিতে পড়ে তারপরে সূক্ষ্ম বালিতে পড়ে তারপরে একদম পলিমাইটিতে পড়ে পলিমাইটিতে যে আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে নতুন চর তৈরি করে কিন্তু এই সব কিছু হচ্ছে একটা পৃথিবীর পরিবর্তনের ভেতরে যেটাকে আমরা বলছি জলবায়ু ডক্টর এম এম মতিন আমি যদি ডক্টর আতিক রহমানের কথা সূত্র ধরেই বলি যে আমরা তো মানে সবচেয়ে নিচে মানে সেই হিন্দুপুর সীমালয় কারাকোরাম পর্বত থেকে পানিও নামছে মানে তুষার গলেও নামছে বরফ গলেও নামছে পানি নামছে আবার বালি পাথর সেসবও নামছে সবই নামতে নামতে এসে আমাদের এখানে জড়ো হলো আমি যে প্রশ্নটা ডক্টর আতিক রহমানকে করেছিলাম আমি জানি না বোকা বোকা প্রশ্ন কিনা যে যদি আমার নদী একটা কথা বলে ফেলি কোনোদিন কোন প্রশ্ন বোকা প্রশ্ন যে যত মানে যে পরিমাণ পলি আছে সে পরিমাণ পলির কারণে যে পরিমাণ পানি নেমেছে তা যদি আর নদীটা নদী গর্ভ ধারণ না করতে পারে এ কি বন্যা নাকি এইটা জলাবদ্ধতা আমার আমার যেটা বলবো আর কি উনি আতিক ভাই অনেক কিছু বললেন সায়েন্টিফিক ওয়েতে তো আমার আমরা আমাদেরও সায়েন্সের ইঞ্জিনিয়ারিং অনেক টার্ম হলো যে আসে এগুলো তো বাংলাদেশেরটা উৎপত্তি হয়েছে কিন্তু নদী পলি দিয়ে এ পলি আসাটা স্বাভাবিক এবং আমরা আমরা কিন্তু অনাদিকাল থেকে বন্যা নিয়ে বাস করছি বেশি বন্যা কম মরা হচ্ছে কিন্তু এবারে বন্যাটা একটু বেশি হচ্ছে কিন্তু দুই হাজার সাত দুই হাজার আটানব্বই উনিশশো আটানব্বই এবং দুই হাজার সাতের বন্যা থেকে এটা কম তো বন্যা হচ্ছে এখনো আছে বন্যা সময় কিন্তু শুধু যে পলিমাটির জন্য বন্যা হচ্ছে এমনটা না পানি বেশি আসতেছে পানির সাথে পলিমাটি আসতেছে দুইটা কারণেই বন্যা হচ্ছে পানি আর নদীর যে ধারণ ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবে অনাধিকার থেকে এটা কোনো মেনটেন্যান্স নাই কোনো নদীর উপর কোনো কাজ করা হচ্ছে না নদীর উপর প্রত্যেকটা জিনিস একটা মেনটেন্যান্স দরকার স্তরের পর স্তর পরে জমছে এবং এটা আবার কমেও যায় বর্ষাকাল কিন্তু এটা সেলফ ড্রেজিং হয় পানির সাথে সাথে কিন্তু পলিও সরে যায় প্রাকৃতিক এবং না তা না হলে তো বাংলাদেশ একদম কোনো নদীই থাকতো না এবং নদীর নদীর সেডিমেন্ট গুলো পলিগুলো এটা আস্তে আস্তে যেটা জমতে পারে সেটা সমুদ্র অতল গর্ভে চলে যায় যেটা আমাদের সোয়াচ অফ নোল্যান্ড বলি ওখানে চলে যায় তো আমাদের যে বন্যা বলে যে পলিমাটির জন্য পলিমাটি ভরাট হয়ে গেছে স্বাভাবিকভাবেই যদি ভরাট হয়ে যায় সেটা আমাদের মনে হয় শত বছরেও এখন নদীর কোনো উপর কাজ হয়নি যার ফলে নদীর উপর কিছু কাজ করতে হয় যেমন নদীকে তাকে ট্রেনিং করতে হয় যাতে একটা স্বাভাবিক গতি নিয়ে বালিও নিয়ে যাবে কিন্তু আমরা মনুষ্য সৃষ্টি কিছু কারণ আছে যেগুলো আমরা নদীকে তার প্রবাহ বাদ দিচ্ছি এখানে সেখানে স্থাপনা করছি এখানে এখানে বাদ দিচ্ছি তাহলে কিন্তু নদী কিন্তু রিয়েক্ট করবে সেই রিয়েকশনটা কিন্তু সে বন্যা দিয়ে হোক ভেঙে হোক সেটা কিন্তু সে দেখাবে নদী যদি তাকে কোনো কোনোভাবে যদি কোনো কিছু না করা যেত তার স্বাভাবিকভাবেই তার রিজিম আমরা বলি কেটে রিজিম রিজিমটা ঠিক থাকতো কিন্তু এটা পাচ্ছি না কারণ বাংলাদেশে মানুষ বাড়ছে অনেক মানুষের চাপ এখানে এটা সম্ভব না এখন আমাদের কি করতে হবে যেটা বললেন আপনি নবনীতা আমার মনে হয় নদীকে একটা একটা স্বাভাবিক কোনো একটা মেনটেন্যান্স করতে হবে আর ড্রেসিং করলে যে শেষ হয়ে যাবে তা না আপনি যদি বলেন যে কবে থেকে আমরা ড্রেজিং টা শুরু করলাম উনি বলছেন শত বছরও হয় নাই শুরুটা করলাম কবে থেকে এটা একটা প্রশ্ন আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে 
মানে আমাদের পানিটা বেরিয়ে যাবারও জায়গা নেই মানে আমি কেন মানে এই জলাবদ্ধতার প্রসঙ্গ আনছিলাম যে পানিটা বেরিয়ে যাবারও জায়গা নেই বিশেষজ্ঞরাই বলছেন আর আবার পোলিও জমছে স্তরের পর স্তর আমরা কি আসলে নদীকে নদীর প্রবাহে ফিরিয়ে না আনা পর্যন্ত বিপদমুক্ত হতে পারবো কিনা প্রথমে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমে আমি বলি বন্যা সম্পর্কে বলেছেন উনিশশো চুয়ান্ন সালে এবং উনিশশো পঞ্চান্ন সালে বাংলাদেশে একটা দুইটা দুই বছরই একটা প্রবল বন্যা হয় কিন্তু সেই বন্যার প্রেক্ষিতে তখন ক্রুগ মিশন বাংলাদেশে আসে সেই ক্রুগ মিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে কিন্তু বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড তখন সেটাকে বলা হয়তো ওয়াবদা তার গঠন হয় এবং তার উদ্দেশ্য ছিল তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রুগ মিশন আপনি যদি ধরেন যে চুয়ান্ন সাল বা পঞ্চান্ন সাল তখনই কিন্তু বন্যা হতো আজ থেকে প্রায় সাতষট্টি বছর বা ষাট বছর আগে স্বাভাবিক নদীর স্বাভাবিক নদীর গতি ছিল তাহলে বন্যা এখনো হচ্ছে হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হলো যে দ্বিতীয় প্রশ্নটা আপনি যেটা করলেন যে বন্যায় পলি আসবে পলি জমবে এটার কারণ বুঝতে হবে আমাকে যেটা কিছুক্ষণ আগে আলোচনায় আসলো যে হিমালয় থেকে উৎপত্তি হয়ে অথবা তিব্বতের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে অথবা আসামের পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে নদী যখন আসলো সেই নদীগুলিকে যদি দেখেন নদীকে যদি ভাগ করেন সেটা পাহাড়ি নদী সেখানে পাথরের নদী এটা যখন আমার বাংলাদেশে নামলো বাংলাদেশ যেহেতু প্লাবন সমভূমি সেখানে নদীর কিন্তু স্লোপ ঢাল অনেক কম তখন নদী কি ফর্মে নেয় নদী তখন সে কার ব্রেডেড ফর্মে চলে যায় রিভার ব্রেডেড হবে রিভার কার্ব হবে এইটাই স্বাভাবিক তাহলে নদীকে আপনি যখন বন্যার প্রশ্ন আসবে যে বন্যা হওয়ার জন্য কিন্তু কারণ আমাদের ছোট নদী চলে হ্যাঁ এখন প্রশ্ন হলো যে আপনি শুধু বলেন যে আপনি শুধু ড্রেসিংয়ে যাবেন বন্য কিছু যাবেন অথবা পলি জমা হচ্ছে পলি জমবেই ওই যেটা বললেন ডক্টর মদিন সাহ যেটা বললেন যে আমরা যেটা সাধারণভাবে এখনও আমাদের ধারণা এই যে উপর থেকে যেটা বললো যে নাইনটি থ্রি পার্সেন্ট ক্যাচমেন্ট বাংলাদেশের বাইরে এটার সাথে আমার প্রায় ওয়ান বিলিয়ন টন সেডিমেন্ট আসে তার ওয়ান থার্ড নদী গর্বে এবং ফ্লাড প্লেনে যাচ্ছে তাহলে নদী উঁচু হচ্ছে সাথে সাথে যদি দেখেন যে সতেরোশো উনাশি সালে যখন ভূমিকম্পের পরে আমার যমুনা যখন গতিপথ পরিবর্তন করলো যমুনা ছিল ব্রহ্মপুত্র ছিল পূর্ব দিকে সেটা চলে আসলো পশ্চিম দিকে তখন সেই সময় কি ছিল তখন ব্রহ্মপুত্রের যদি আজ থেকে পঞ্চাশ বা ষাট বছর আগেও যাই আমি তখন ব্রহ্মপুত্রের উইট ছিল আট কিলোমিটার এখন হয়ে গেছে ষোলো কিলোমিটার কিন্তু সেই ষোলো কিলোমিটার কিন্তু সে একই পথে নাই সে কিন্তু ভাঙছে সে পশ্চিম দিকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার নিয়ে গেছে সিরাজগঞ্জ সারিয়াকান্দি চিলমারি আপনি যদি যান চিলমারি বন্দর সে আব্দুল আলিমের গান যেটা চিলমারি বন্দর নিয়ে সেখানে গিয়ে দেখেন যে সেই চিলমারি বন্দর এখনকার চিলমারি বন্দর কিন্তু চার কিলোমিটার পশ্চিমে তাহলে নদী বাংলাদেশের যে মাটি আমাদের মাটি কোহেশনলেস মাটি যেহেতু পলি মাটি জমা এবং এটা পাথরে মাটিও না তাহলে এই নদীকে আপনাকে বসে আনা এটা স্বাভাবিকভাবে এটা কষ্টকর যদি এরপর আসেন যে আপনি যেটা বলেছেন যে ড্রেসিং এর প্রশ্ন হ্যাঁ ড্রেসিং কখন থেকে আসলো ড্রেসিং পৃথিবীতে অনেক দিন আগে থেকে ছিল হ্যাঁ আমরা আসছি আমি আমরাও ড্রেসিং করেছি কিন্তু ড্রেসিংটা পৃথিবীতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়েছে হারবার হারবার পোর্ট পোর্ট এটা হলো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে হয়েছে যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য হচ্ছে যে সমস্ত পোর্ট সে তার রেগুলার পোর্টের নাব্যতা ঠিক রাখার জন্য সে ড্রেসিং করেছে জাহাজ চলাচল করতে পারে সেই কনসেপ্ট থেকে প্রথম সেই কনসেপ্ট থেকে আসলো আমাদের নদীপথকে নাব্যতা বজায় রাখার জন্য যেটা আইডাব্লিউটিএ ফার্স্ট স্টার্ট করলো এবং আমরাও করলাম জাতিজনক বঙ্গবন্ধু নাইনটিন তখন নেদারল্যান্ড সরকারের কাছে সহায়তা চাইলো যে আমরা কিভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করব এবং ল্যান্ড রিক্লেমেশনে যাব এই তখনই কিন্তু ড্রেসিং আনার প্রথম সূচনা কিন্তু সেখান থেকেই পরবর্তীতে কিন্তু আইডাব্লিউটি এবং ওয়াটার বোর্ড দুজনেই কিন্তু ড্রেসিং আনে অবশ্যই অবশ্যই তখনই আমরা ড্রেজার আনি এবং ড্রেজার আনার পরে কিন্তু আমরা ড্রেসিং শুরু করি আমি একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর ডক্টর এম এম উদ্দিন আপনার কাছে ফিরবো জানতে আপনি শুরু করেছিলেন বলা যে তাহলে কি করা যায় তারপর ডক্টর আতিক রহমান আপনার কাছে এটা শুনে মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানের কাছে যাব যে যা করা যায় তা আমরা করতে পারছি কিনা দর্শক থাকুন রাজকাহনে টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে স্বাভাবিক গতিতেই চলতে পারছিল 
এখন নদীকে কি করবার আছে আপনি বলতে শুরু করেছেন বন্যা হয়েছিল বন্যা প্লাবন ভূমি আমাদের কিন্তু পুরোটাই বাংলাদেশ কিন্তু প্লাবন ভূমি ফোর্টি পার্সেন্ট আমাদের ল্যান্ড জমি যেগুলো প্লাবন ভূমি নদীর পানি উপচে ওটা যাবেই স্বাভাবিকভাবে তো এখন বন্যা হয় কেন বন্যা উপচে গিয়ে পানি আবার যদি ফিরে আসে তাড়াতাড়ি তাহলে বন্যার প্রকোপটা পলি পরে আমাদের কিন্তু এখন হচ্ছে কি পানি উপর পড়ে বেশিক্ষণ থাকছে সাস্টেন করছে দুর্ভোগ বাড়ছে এটা কারণ হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে আমাদের ফ্লাট পেন কারকে দখল করে ফেলেছি আমরা রাস্তাঘাট বানিয়ে ফেলেছি আমরা এটাকে যেটা কি আমাদের করতে হবে কারণ জন জনগণ যেখানে পানি ঢুকছে আর বেরোতে বেরোতে পারছে না সময় লাগছে ধরেন এক ঘন্টা জায়গায় দুদিন লাগছে স্বাভাবিকভাবে এটা দুর্ভোগ বাড়বেই এখন এগুলো তো সরানো যাবে না কি করতে হবে আমাদেরকে 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 নদীগুলোর পথটাকে সঠিকভাবে যাওয়ার জন্য রিভারকে একটা সঠিক পথে নিয়ে যেতে হবে সেটাকে যেটাকে আমরা নদী শাসন বলি সে নদী শাসনটা কীভাবে করবো ড্রেজিং করে শুধু অনলি না এটাকে নদীকে তার বাধাই করে নদীর সেডিমেন্টগুলো পারে নিয়ে এটা প্ল্যান আছে আমাদের ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট একটা মেঘা প্রজেক্ট আছে আমাদের এটা যদি ফিজিক্যাল স্টাডি হিসাবে আছে তো এই ড্রেজিংয়ের ব্যাপারটা কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি দরকার অনেক পয়সা দরকার যেটা এফোর্ড করা ভেরি ডিফিকাল্ট আমাদের জন্য যেমন যমুনা নদীর কথা বলেন যমুনা নদীরটা যদি নদী আমাকে ইয়ে করি সেটা যেন পনেরো বছর একটা প্ল্যান আছে তোমাদের না সেটা আমাদের এক ইয়ারের বাজেটের সমান লাগে টাকা খরচ পনেরো বছরের প্ল্যান সো এটা কিন্তু আস্তে আস্তে হবে আস্তে আস্তে আসবো আমি আপনার কাছে তার আগে এটাই একটু শুনে আসি মমন তার মানে নদী খনন আসলে মানে যে পরিমাণ করবার করার দরকার সে পরিমাণ করা আসলে মানে আসলে সম্ভব না মানে বাস্তব নদীকে যদি আমি তার যেমন আপনি যদি ব্রহ্মপুত্র আমি যেটা বললাম যে ষোলো কিলোমিটার নদীর উইট কিন্তু নদী আসলে প্রবাহিত হচ্ছে কতটুকু অংশ দিয়ে তিন কিলোমিটার আপনি ব্রহ্মপুত্র বঙ্গবন্ধু ব্রিজ যেটা সেই ব্রিজটা ফোর কিলোমিটার উইট আপনি দেখেন তার মধ্যেও কিন্তু অর্ধেক অংশ দিয়ে বন্যার সময় পানি প্রবাহিত হচ্ছে বন্যার সময় আমি কিন্তু নর্মালি বলছি না দ্যাট ইজ আমার তিন কিলোমিটারের বেশি কিন্তু পথ প্রয়োজন হয় না তাহলে বাকিটা কি হচ্ছে বাকিটা সেখানে চর সৃষ্টি হচ্ছে এই চরটা হচ্ছে কীভাবে ওই যে বললাম আমি ওয়ান পয়েন্ট টু বিলিয়ন টন সেডিমেন্ট যখন আসে নদী বর্ষাকালে তার যে প্রবাহটা আছে এই প্রবাহটা কিন্তু প্রতি বর্ষাতেই পরিবর্তন হয় প্রতি বর্ষাতে যখন পরিবর্তন হয় তখন চরের অবস্থানটাও কিন্তু পরিবর্তন হয় এবং বর্ষার শেষে গিয়ে চরগুলি ফর্ম করে এখন আপনি যে খনন করবেন খনন করার আগে যেটা পরিকল্পনা দরকার আমাদের নদীগুলি কিন্তু স্টেবল নদী না যদি স্টেবল নদী হয় তখন আমি এটাকে একটা খননের পরিকল্পনা দিতে পারি সব সময় একে বেঁকে চলে এখন আমাকে নদী শাসনে যখন যাব সেই শাসনে আমাকে চিন্তা করতে হবে নদীটাকে আমি কতটুকু রাখতে পারবো আমার দেশের যে আর্থ সামাজিক অবস্থা না সুশাসন আমি বলবো আমরা যেটা করেছি আমরা কিন্তু সত্যি কথা আমি বলি এইবারের বন্যায় সবাই বলছে যে অষ্টাশি আটানব্বই চেয়ে বেশি হয়েছে আমি বলবো যে না শুধু ব্রহ্মপুত্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে তাও বাহাদুরাবাদে বাকি অংশে কিন্তু আগের লেভেল ক্রস করে নেই এখন প্রশ্ন হলো যে সেটার জন্য আমার সব বাদ কিন্তু ভেঙে যায় নাই আজকে যদি আমার বেশ কিছু পয়েন্টে বাদ ভেঙেছে আমার সরকারি হিসেবে পঞ্চাশ লক্ষ লোক আজকে আক্রান্ত হয়েছে বন্যায় যদি আমার পনেরো হাজার কিলোমিটার বাদ না থাকতো তাহলে কি হতো বারো কোটি লোক আজকে বন্যায় আক্রান্ত হতো থাকার জায়গা নাই কি হচ্ছে আমার নদী যমুনার এই পার আর যমুনার এই পার চর যখন পরে চরে দেখবেন যে প্রচুর বসতি এবং মাঝখানে চরেও আপনি দেখবেন যদি হেলিকপ্টার নিয়ে যান বসতি যেখানে চর যাচ্ছে সেখানে মানুষ বসবাস করছে বাট এই জায়গাগুলি তো বসবাসের জন্য না পৃথিবীতে আপনি কোথাও পাবেন না নদীর ভিতরে যে চর যাকবে সেখানে মানুষ বসবাস করবে কিন্তু আমার দেশে সেটা আছে যেহেতু আমার জনসংখ্যা বৃদ্ধি বন্যা যখন আসে তখন প্রথম কিন্তু তারাই আক্রান্ত হয় এবং সেটাকে আপনার টেলিভিশনের নিউজে কভারেজে মিডিয়ায় সব জায়গায় ছবি ছাপিয়ে দেখাচ্ছে একটু আমি বলে নেই দেখাচ্ছে বন্যা হচ্ছে আমি তো বাদ দিয়ে রেখেছি বাদের ভিতরে তো বন্যা হয় নাই হ্যাঁ এইবার হয়েছে কিছু কিছু অংশ হয়েছে কিন্তু মেইন যে আমাদের ব্রহ্মপুত্র বিআরই আমি যেটা গেলে ব্রহ্মপুত্র রাইট এম্বেকমেন্ট এক জায়গায়ও ব্রিজ করে নাই সাধারণত যেটা হয় তাহলে বন্যা বাদ কিন্তু আপনাকে 
ক্ষতিগ্রস্ত করছে আমি বলবো না বাঁধ আপনাকে রক্ষা করছে আপনার ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটির জন্য ক্রিয়েট এনামেলিং এনভারনমেন্ট ক্রিয়েট করছে সেই বাঁধগুলি যদি পরিকল্পিত আকারে রাখতে পারি জনগণ যদি নষ্ট না করে যেমন আমার বাঁধের উপর দিয়ে ট্রাক্টর চলে এবং বাঁধ কেটে গাড়ি কিভাবে না হবে মানুষ কি করে ওই যে নদীর চরের মানুষ তারা এসে বাঁধের উপরে আশ্রয় নেয় আশ্রয় নিতে গিয়ে সে একটু ঘরটা বাঁধে বাঁধতে গিয়ে বাদটাকে আবার কাটে এই যে গাড়ি চলার জন্য কাটছে বন মানুষ বসবাস করার জন্য কাটছে সেটার কারণে তো বাদটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে অংশে যদি বন্যার হয় তাহলে তার কিছু করার থাকে না এবং সেটাকে যদি দোষ দেন যে বাদের জন্য বন্যা হয়েছে এটা আমি একমত না মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানের কথা যদি আমি ঠিক বুঝে থাকি উনি একে বলছেন আমাদের নদী এটা বোধহয় সকলেই আমরা একমত হব যে আমাদের নদী আসলে শাসন করাই খুব কঠিন কারণ সে সতত পরিবর্তন হতে চায় এবং তিনি আবার বলছেন যে বাঁধ ছাড়া আসলে আমাদের মতো দেশে সবচেয়ে কম লোককে এফেক্ট করে বন্যা কোনো মতে ঠেকিয়ে রাখার যে চেষ্টা তা সম্ভব নয় আপনি মাথা নাড়ছিলেন একে সুশাসন বলতে আপনি নারাজ দুটা দু তিনটা শব্দ জাস্ট বলি একটা হচ্ছে নদী শাসন একটা হচ্ছে নদী খনন একটা হচ্ছে নদী প্রবাহ একটা হচ্ছে নদীর জীবন এখন নদীর জীবন কি কোন কোনটা নদী কখন নদী হয় না তার একটা ডেফিনেশন আছে তার একটা সংজ্ঞা আছে যেই সংজ্ঞাটা কানাডা আমেরিকায় আইন সেটা বলা হয় যে একটা নদী তখনই নদী এবং তার অধিকার আছে চলবার নদীকে নদী চলবার অধিকার আছে তিস্ত হয়ে যেতে পারে না নদী যার মধ্যে আপনার ঠেলা গাড়ি চলবে আর গরু গাড়ি চলবে নদীতে মিনিমাম এতটুকু পানি থাকতে হবে যে নদীর কয়েকটা প্রধান বায়োলজিক্যাল স্পিসিস যেমন আমাদের রুই মাছ কাতলা মাছ ইলিশ মাছ হতে পারে এগুলো সহজভাবে চলতে পারতে হবে সেই জীবনের শক্তি যখন থাকবে সেটা নদী সেই জীবনের শক্তি যদি হারিয়ে যায় নদী তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে তাহলে সেই ক্ষমতা তাকে দিতে হবে নদী নিজেকে বইবার ক্ষমতা দিতে হবে তার স্বাধীন কারাচ্ছে আমরা বলি নদীর নিজের জন্য একটা স্পেস দরকার একটা পরিমাণ পানি দরকার তারপরে নদীতে আমার কি করে আমাকে পলিমাটি আনে যে পলিমাটি আমাকে আমার ফার্টিলাইজ আমার গ্রামের এই অঞ্চল আমাদের যত পলিমাটি আসে খুব ক্রুডলি একদম মানে বাজে অঙ্কে বলছি এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের প্রধান যে ফ্লাড প্লেন যেখানে সেখানে এটা ঘুরে ফিরে জায়গা ভরে দেয় একটা গর্ত করলেন পরের বছর পলিমাটি ঢুকে গেল সেখানে ফসল হলো এক তৃতীয়াংশ কোস্টাল এরিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের যে নিচের এলাকা যেখানে এই ভোলা বরিশাল পর্যন্ত যেখানে একটা বিরাট খেলাধুলা চলছে পলিমাটি আর এক তৃতীয়াংশ যেটা মতিন বললেন যে সেটা সমুদ্রে যে সমুদ্রের ভেতরে উত্থাল পাতাল চলছে সেখানে কিছু জায়গা উঠছে কিছু জায়গা ডেবে যাচ্ছে আর তার একটা অংশ সোয়াচ অফ নো গ্রাউন্ড বলে একদম গভীরে চলে যেটা আমরা আগে ভাবতাম শ্রীলঙ্কায় যে এসে চাই এখন দেখা হচ্ছে যে সেটা ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত চলে ওখানে দ্বীপ তৈরি হচ্ছে এবং এটাকে এটার মধ্যে পানি আমাকে চলতে দিতে হবে কতখানি পানি চলতে দিতে হবে ওনারা যেটা বলছেন এমব্যাংকমেন্ট করা হয়েছে তাতে আমরা একটা বাধা দেই ওই পানিটা যেন চলতে না পারে এখন এই বাধাটা পেয়ে তার সতস্বনি যে ভাবটা সেটা হয়তো কিছুটা কমে যায় কিছু সেডিমেন্টেশন বিভিন্ন জায়গায় পানি পড়ে যায় সেটা আমি খুলতে হবে এখন ড্রেজিং বলছিলেন আপনি প্রথমে মনে করছিলেন ওটাই সমস্যা ড্রেজিং আমি এই মাটি তুলে রাখবো কোথায় আমার এই মাটির চরিত্র কি আমার কি মাটি এমন আপনি কসমেটিক পাউডার যেটা ব্যবহার করেন সেটা চেপে দেখবেন পানি দিয়ে আপনি হাতে আটকাবেন তার একটা নিজস্ব ধরন হচ্ছে এক পার্টিকেল আরেক পার্টিকেল অনুরূপ ভাবে আমাদের পলিমাটিও আটকাবে না তার জন্য যে গ্লু দরকার সেই জন্য কাগজ জাতীয় মাটি দরকার সেই মাটিতে আমার সম্পূর্ণ আছে কিনা কোথায় এটাকে আমরা নদীর পাড়ে নিয়ে উঁচু করে ফেলতে পারি সব ধরো উঁচু করার জন্য সেটা কি শক্ত হবে সেই জন্য প্রচুর চিন্তার বিষয় আছে আর কাটলি এই কেটেই শেষ করতে না চলতে আপনার পরবর্তী বৃষ্টি আসছে বন্যা আসছে আবার নদীতে পড়ে গেল আমার লাভ কি হলো সেগুলো আমাকে 
চিন্তা করে পেটে ওইটা আমি একটা বিরতি থেকে ফিরে এই প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমান আপনার কাছে একটু জানবো যে মানে এই চিন্তাগুলো আমরা ছেড়ে ফেলেছি কিনা মানে আমরা আপনি বলছিলেন যে নদী মানে শাসন করতে হবে তো নদী শাসনের যে প্রক্রিয়া আমরা এগুচ্ছি তা ঠিক আছে কিনা আমি আচ্ছা আমি ডক্টর মতিনের মন্তব্য নিয়ে আপনার কাছে ফিরবো যে কিন্তু একটা শেষ কথা যে শুধু শাসন চলতে না নদী শোষণ চলছে মাটি মোটামুটি বাংলাদেশের দখল হয়ে গেছে এখন নদী দখল চলছে শাসন না ব্যবস্থাপনা সেই প্রসঙ্গে আসবো আমি ডক্টর মতিন আপনার কাছে একটা বিরতির পর দর্শক থাকুন রাজকারণে টেলিভিশনে ফেসবুকে ইউটিউবে আমাদের যে সামর্থ্য সে অনুযায়ী আমাদের কিন্তু করা হচ্ছে পানি উন্নয়ন বোর্ড করছে কিন্তু এই সামর্থ্য দিয়ে পুরো বাংলাদেশের রিভারকে পুরোপুরি শাসন করা কি সম্ভবপন না এটা লং টার্ম একটা প্ল্যান করতে হবে এখানে অনেক টাকা দরকার অনেক ফিনান্সিয়াল ইনভলভমেন্ট আছে এতে সো তো আমাদের এখানে ব্যবস্থাপনার দিকে যেতে হবে কি হবে আমাদের প্রথম আপ স্ট্রিমের যেটা যেটা যে নদীগুলো উপরে ভাগে আছে সেগুলো বড় আস্তে আস্তে কন্ট্রোলে নিয়ে আসে আসে আস্তে আস্তে নিচের দিকে আসতে হবে কিভাবে কন্ট্রোল করবো আমরা ট্রেনিং দিয়ে ট্রেনিং স্ট্রাকচার দিয়ে ডুবে যাবে এবং লো ফ্লাড এটা টিকে থাকবে মানে বেশি সার দিবে না ওই সব কিছু করলে কম্বিনেশন অফ সাবমার্জেবল ডুবন্ত ক্রসবার এবং রিবেটমেন্ট যেটা কিনে বাঁধানো হয় নদীকে দুইটা মিলে এবং দেখতে হবে যে এটা দিয়ে কোনো কাজ হচ্ছে কিনা একটা পাইলট স্টাডি করা হয় সবসময় কিন্তু ডাইরেক্টলি নদীর মধ্যে কাজ করা হয় না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোনো কাজই কিন্তু ডাইরেক্ট হয় না আগে টেস্ট করতে হয় ল্যাবরেটরি করতে হয় মডেলিং করতে হয় দেন পাইলট করতে হয় তো পাইলট করা হচ্ছে এখন কিন্তু পাইলটের যে লেসন লার্ন লেসন দিয়ে আমরা পরের বছর হয়তো বা একটু এই যে আপনারা সবসময় বলেন যে বাংলাদেশের নদীর মতো মানে নদী শাসন করা কঠিন ব্যবস্থাপনা কঠিন এরকম নদী নাই মানে এগুলোকে একেবারেই বাংলাদেশেই পরীক্ষা করে করে শুরু করতে হচ্ছে মানে এই ধরনের নদী যে ব্রেডেড নেচার সেই ব্রেডেড নেচারটা কোনো কোনো অন্য কোন নদী নেই যেটা মিসিপি আছে ওইটা কিন্তু তারা কন্ট্রোল করে ফেলছে তারা মেন্ডারিং নেচার নিয়ে আসছে ইউলো রিভার মেন্ডারিং থেকে ব্রেডেড নিয়ে আসছে তারা আমাদের কিন্তু আমাদের প্ল্যানে আছে যেটা আমাদের যেটা ডেজিং প্রজেক্ট ওটা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের সেটা দুইটা সিঙ্গেল থ্রেড নাকি ডাবল থ্রেড হবে এই নিয়ে স্টাডি চলছে ফিজিবিলি স্টাডি হয়ে গেছে এবং এবং এটা করা সম্ভব কিন্তু হুট করে কোনো কিছু করা যায় না এত বড় একটা রিচ আমাদের যেমন ভালো করে না করতে পারলে ভেঙে যাবে তো যা হচ্ছে আর কি তবে কিন্তু সবই বুঝলাম খুব জটিল কাজ মোহাম্মদ মাহবুজুর রহমান খুব জটিল কাজ প্রচুর আসলে ইঞ্জিনিয়ারিং নিরীক্ষার ব্যাপার আছে গবেষণার ব্যাপার আছে এবং বাংলাদেশের কেসটা ইউনিক সেটা স্পষ্ট করেছেন কিন্তু এই সন্দেহের কারণে অনেকেই বলছেন যে আমরা বোধ হয় শাসন বেশি করছি কারণ নদীগুলো মরে যাচ্ছে আমরা বলছি যে আসলে বাঁধ নির্মাণ করতে করতে খাল নাই যেহেতু নদীগুলো আসলে সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছানোর সুযোগ পাচ্ছে না সেই সুযোগগুলো ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে কোনো 
কাজ করার সুযোগ আছে কিনা আমাদের দর্শকরা প্রশ্ন করছেন যে নদী কেমনে ফিরিয়ে আনবে কেমন করে ফিরিয়ে আনবে মুক্তার হ্যাপি জীবন বলছেন প্রভাবশালীদের দ্বারা তো দিন দিন নদীও ভরা এইখানে এইখানে এইখানটা বলতে হবে যে নদী শোষণ শাসন এবং ব্যবস্থাপনা নদী শোষণ নিয়ে আমরা বলি আজকে বুড়িগঙ্গা আমাদের চিতালক্ষা আমাদের চারিদিকে ঢাকার নদী বালু নদী সারা জীবন ধরে এখন পদ্মা ব্রিজ হচ্ছে ব্রিজের পাশ দিয়ে যদি আপনি যেতে থাকেন সব জায়গায় দেয় এইটা অমুক হাউজিং এর জন্য সব হাউজিং হয়ে যাচ্ছে জন্য আমাদের কোনো কৃষি দরকার নেই বাড়ি হলে একটা বিষয় বোধ হয় আপনাকে স্পষ্ট করে সবাইকে স্পষ্ট করা দরকার আমাদের বাদ দিয়ে কিন্তু আমরা নদীকে মারিনি জি নদীকে মারছে কিন্তু ওই যেটা বলা হলো যারা অবৈধ দখল করছে আমরা কোথাও কোনো নদীর মাসখানে কিছুই করি না আমরা নদীর পানিটা একটা সে নিরাপদ দূরত্বে আমরা বার্তা তৈরি করি যাতে সে পানিটা जनगण তখন আমরা কি করি নদীর পাটটাকে বাধাই করে দিয়ে শাসন করি নদী শাসনটা হলো পার্ট অফ নদী ব্যবস্থাপনা সুতরাং আমার নদী শাসনের কারণে কোথায় নদীর ক্ষতি হচ্ছে না প্রথম নদীকে আমি আরো মেইন স্ট্রিমে টেম করে রাখার চেষ্টা আমি করছি যাতে নদী আরো উত্তাল হয়ে আমার টোটাল অঞ্চলকে ধ্বংস না করে সেটা তো মানুষ কথা বুঝতে পারে না আসলে মানুষের মনে করে যে বাদ করে বলে দেয় অথবা নদী শাসন করে আমি নদীকে মেরে ফেলছি না আরেকটু বোঝানোর জন্য বলি আপনার যখন এই বঙ্গবন্ধু ব্রিজ করা হলো এই ব্রিজের আমার মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট খরচ কিন্তু খরচ শুধু নদী শাসন মানে দুই পার্টটাকে শাসন করে রাখা নদী যাতে প্রবাহিত হয়ে অন্য দিকে চলে না যায় ব্রিজের খরচ কিন্তু বেশি না মানুষের ক্ষতি না করে অর্থনৈতিক অঞ্চলের ক্ষতি না করে এই মানুষের ধারণাটা যে নদী শাসন মানে বোঝে নদীকে বন্ধ করে দেওয়া না তা ঠিক না এটা প্রথম বুঝতে হবে আর বাদ হলো তার উপরে আমরা করি নদীটাকে প্রথম ভাঙতে দিই না নদী শাসন করে তারপরে আমরা আসি বাদে আমরা শুধু নদী শাসন দিয়ে হবে না নদী শাসনের সাথে ড্রেজিং লাগবে তবে আমি ড্রেজিং কোন জায়গায় করব সেটাকে বলা হয় ইন্টেলিজেন্ট ড্রেজিং আমাকে খুব বুদ্ধি প্রয়োগ করে নদীর শাসনও করতে হবে সাথে ড্রেজিংও করতে হবে যাতে নদী যেটা ডক্টর মতিন যিনি বলেছেন যে আসলে সমস্যাটা হলো আপনার সেডিমেন্ট সেডিমেন্ট আমরা ইংরেজিতে বলি যে নন স্কাওয়ারিং নন সিল্টিং মানে ভেলোসিটি নদীতে এরকম ভেলোসিটি থাকতে হবে যে স্কাওয়ারও সৃষ্টি করবে না আবার সেডিমেন্ট प्रकृति जैसे पंचान्न किलोमीटर दूरे कोस्ट लाइन चले आसते 
তাহলে আমি এই সম্পূর্ণ জায়গাটা কিন্তু মানে নতুন ভূমিও তো থেকে উঠতে পারে এইটাই বললাম যে আপনি টেকনোলজি ইউজ করলে আমার যে মাটিটা সাগরে যাবে সেখান থেকে আমি ইউজ করে কিন্তু আমি ব্যবহার করতে পারি যেমন এখনো সম্ভব নোয়াখালী উরির চোরাটা ক্রস ডেমের করতে পারি আমি ভোলার যদি আপনি আরো নিচে যান সেখানে আমি কিন্তু দুইটা দ্বীপ আছে কুকড়ি মুকড়ি বলে তাকে যোগ করে দিয়ে আমি একটা কিন্তু ন্যাচারাল ওয়াটার বডি তৈরি করতে পারবো রিক্লেম লেন আনতে পারবো এবং সেই লেনটাকে আমি ট্যুরিজম থেকে শুরু করে ইকোনমিক ইউজ থেকে শুরু করে সব অ্যাক্টিভিটি আমি কিন্তু আনতে পারবো প্রশ্ন হলো হ্যাঁ সেখানে আমাকে কিছু অর্থ ব্যয় করতে হবে এবং এটা সময় লাগবে বাংলাদেশের এখন সক্ষমতা বাড়ছে আমরা আশাবাদী যে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে বাংলাদেশে সক্ষমতা ছিল না বাট এখন কিন্তু সক্ষমতা বাড়ছে এবং আমরাও কিন্তু পরিকল্পনা নিচ্ছি পরিকল্পনা যে আমরা सुशासन कुशासन शोषण जी कर ठीक है विज्ञान धीरे धीरे हाथ समय लगे उठते जनमान चले जाधिक प्रकृत धक्का आज डेभलपमेंट गोल्स बला हम छम्बर नदी पानी और सैनिटेशन एटार एक बड़ आंतर्जा दक्षिण एशियार सब जीवन खाद्य निरापत्ता निरापत्ता तखनी গেঞ্জেস ব্রহ্মপুত্র ম্যাগনা তিনটা বেসিন যদি একসাথে হয় এবং সাথে যদি বেয়ব বেঙ্গলে যেখানে পানি যাবে সেটা যদি হাই হয়ে যায় সব একসাথে হয়ে যেতে হয়েছিল 98 তে হয়েছিল তখন পানি নামার জন্য বেয়ব বেঙ্গলে যাবে বেয়ব বেঙ্গলে হাই হয়ে গিয়েছিল এইবার কিন্তু আমাদের বন্যা শুধু ব্রহ্মপুত্র বেসিনে মেইন ছিল সুরমা কুশিয়ারাতে ছিল ম্যাগনা ফুল বেসিনে কিন্তু আসেনি এবং বৃষ্টি যে পরিমাণ হয়ে গেছে আমরা আশা করছি না যে এরকম ভয়াবহ আর হবে তবে হ্যাঁ এইবারের বন্যাটা স্পেশালিটি ছিল যেটা আমি আগের অনুষ্ঠানে বলেছি আমাদের যে সীমান্ত বর্ডার এই নিয়ার বর্ডারে ইন্ডিয়ান বর্ডারে বা মেঘালয় সীমান্ত আসাম সীমান্ত এই অংশগুলিতে এত বেশি বৃষ্টি হয়েছে যে সেটা ফ্লাশি ন্যাচারের বন্যা হয়েছে যেই কারণে আমাদের উত্তর অঞ্চলটা এফেক্টেড হয়েছে কিন্তু সেই সেই তুলনায় কিন্তু অন্য অন্য অংশ সেই পরিমাণ এফেক্টেড হয়নি সেজন্য ভয়াবহতা কিন্তু যেটুকু ছিল ওটাকে অষ্টাশি বা আটানব্বইয়ের সাথে কম্পেয়ার করবো না তবে ভয়াবহতা ছিল কিন্তু আর ভয়াবহতা হওয়ার চান্স নতুন জায়গায় হয়েছে আর এখন যেটা আছে पानी सर जाए 
তাহলে ওটা হলে ওই রকম ভয়াবহ পর্যায়ে আসার মতো অবস্থা আমরা এখনো দেখছি একটা সময় যে আপনারা আশঙ্কা করছেন যে চারটি বা তিনটি অববাহিকা এবং সমুদ্র একসাথে ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে সেটা এখন একসাথে ফুলে ওঠার সম্ভাবনা সেই আশঙ্কাটা সেই আশঙ্কাটা অনেক কোইনসিডেন্স সেই আশঙ্কাটা একেবারেই কমে তবে একটা জিনিস একটা জিনিস আছে যে কি সাসটেইন করতেছে কিন্তু প্লাট লেভেলটা কিন্তু সাসটেইন করতেছে দ্রুত যাচ্ছে না না এটা বিষয় আছে এটা আবার আপনি যদি ইয়াতে যান 88 এবং 98 তে যান সেখানে समुद्र पानी जो बेसि नामे बेसि पथ पाना बोध पानी नाम वास्तवता सागर जो को जलवायु परिवर्तन जनित कारण जो सागर उच्चता हटात कर अनयुजी बृद्धि ना पाए नर्माल जोर भाटा कखई क्योंकि पानी उठाना मत प्रतिबंधकता सृष्टि करना से राजनीति बारोटा विश्लेषण संगे मिलबोर विश्लेषण तैरी नतुन राजन कल बृहस्पतिवार फोन लाइन खोला